凌晨，此次前来我还有一事要提醒你。什么事？雷王已经对外宣称要亲手击杀你，还要求各大门派不得插手。你看我有怕他吗？让他尽管放马过来吧。哎，我提醒你一句，你还有二十八天的时间去提升自己的功法，最后能不能抵挡住雷王，就看你这二十八天的造化了。居然还有这么多天，真是遗憾啊！我还想早点解决雷王呢。哼，哎，对了，你若是缺少太清灵脉，尽管来找我。多谢大长老。二十八天，我拿什么和那老骷髅斗啊？在洞府都待了这么多天了。不如看看太清门其他弟子是怎么修炼的吧。火绵掌，无敌猎鹰爪，一个个看起来还挺有力。让我看看你们的武技奥义如何。哦，师姐，开！哦，这份火绵掌力度还要再加一分。猎鹰爪的腿应该再往上抬一抬，双手要更往后面张开一些。不错、啊，这奥义之眼，以后就用它来借鉴大家的武技奥义了。<笑>快看，是武将师兄！没想到十大将排名第八的武将师兄，竟然来指导我们这些小虾米了，真是让人感动。我这次一定要拿到将军武技的资格。哎，师兄看这边，还没黑就开始说。师兄今天的发型也很清新有型啊。武将指点武技，有点意思。好了，安静，现在一个个报出自己的武技品阶。呃，你报，我不报。嫌丢人啊！刚不是争着想被虐吗？这武将气息雄厚，恐怕体内的真气巨象也到达了九千头，是有点势力啊。只有十个指点名额，难道就没有人站出来吗？俺、啊、来。嘿嘿，至尊武技之下，君王级武技。好、哦，什么君王级武技？呃，只是俺偶然得来的一个武技招式，威力达到君王级。呃，只是俺笨，目前只掌握了一个大概的雏形。少废话，施展出来看看。啊，好好好，俺这就施展。俺牛西好壮，哇，哇，好啊！武将师兄，这就是俺的蛮牛西好壮。哎呀，什么蛮牛啊，分明就是小土牛嘛！非也非也，这兄弟是个可造之才。呃，武将师兄，俺这武技是不是有问题？俺是不是真的很差劲？还请武将师兄指点。你的武技没问题，是你的资质有问题。劝你还是别修炼了，修炼个十年八载，你还是只小牛。呃，为什么？真相只有一个，你是个憨憨，不，不可能！我看你才是个憨憨，我不想成为憨憨，还请师兄指点一二。憨憨是一种基因，没办法改变，赶紧下去，别妨碍本将看武技。我看在座的各位都是憨憨，当然，这除了我，你又是哪根葱？在下魏然。依我看来，不管他武技天赋如何，我觉得他行。魏冉，哪个门派的？我看他也是个憨憨。你说可行？对，我说可行就可行。我能够指点他，让他掌握君王武技的奥义。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！知道什么样的人容易动怒吗？什么样的？无能狂怒。我的手下败将们都是这尿性。确实如此，我有经历过。哎、说的太对了，我们村的赵二狗就是这样。哼，你叫魏冉是吧？我给你机会指点他，但如果你指点后他依然是个憨憨，那你就安心死在我手下吧。好呀，但我有一个条件。先做到再说吧，个小白痴，也行、啊。嗯
懂了吗？懂了就给大家展示一下吧。多谢魏冉大哥。蛮、哎、牛西侯传，怎么可能？他竟然真的做到了！还成功了，还成功了，怎么样，服不服啊？<笑>说吧，你的条件是什么？给他道歉。哎呀，那怎么好意思？<笑>我不，你那招还不能理解的至尊武技，要不要我给你指点指点啊？呃、你怎么知道？你就说想不想变牛，想就道歉。休想，我死也不会道歉。对不起，师弟。师兄出言不逊，你别放在心上，以后一定会注意言行举止，请师弟务必监督。呃，呃，师兄真是言重了，大江好才是真的好，共勉共勉。太感人了，师兄真的很暖心。咱们开始吧，魏冉大哥，请。行，行，天龙射云爪。这这这，果然如我所想。我将说一句话，看你是否能够理解。试着将自己的心化成一颗天龙之心，将身躯化作一条金龙躯体。我懂了，不过魏冉大哥，能不能不要靠这么近？天龙射云爪。妈，我成功了！哎呀，大哥，请看我，看我吧！我先跑过来的。没有，大哥，看我。指点你们也不是不可以，每个人指点一门武技，一千贡献点。我来，我来，我来！一千贡献点，谁给我去？就当着我的路了，还不给我滚开？还不给我滚开？扫码下载爱心。